डियर स्टूडेंट आशा करी तुम्हारा भलो आल्ला रहमते भलो आम कलेज अनल क्लस तुम्हारे स्वागत आबारो हमें प्रतिदिन मत ही अनल क्लस के विम कलेज अनल क्लस पार्टिसिपेट करी क्योंकि मास मजखने असुस्थतार कारण कि क्लस नीते पर आबारों इनशाला एन थे प्रतिनियत ही निब हमी मुहम्मद जहांगीर आलम विभाग प्रधान के भी एम अर्थनीति विभाग के भी एम कलेज दिनपुर तो एर आगे परिसंख्यन जेट क्लस नहीं फार्ष्ट इयर इकोनमिक्स राष्ट्र विज्ञान थार्ड इयर समाज विज्ञान सेकेंड इयर हाँ हिसाब विज्ञान तरह व्यवस्थापना ये नन्म जो परिसंख्यन सकल क्षेत्र में जर जर परिसंख्यन आज प्रत्येक क्षेत्र विचार विस्पार्शन आई मिन विस्तार परिमप पद्धति रही है एखे एर पूर्व विस्तार परिमप की क्लसगुल देखे एग्जी विस्तार परिमपकगुल्बा विस्तार परिमपकगल मध्य जो विस्तार परिमपकगल दुई भागे विभक्त एक हलो परम परिमपक एक हलो आपेक्षिक परिमपक विस्तार परिमपकगल दुई भागे विभक्त एर मध्य सब चे गुरुत्वपूर्ण विषयगुल जगह हलो परिमित व्यवधान कर गड़ व्यवधान कर आज के गुरुत्वपूर्ण विषय एखानकार उत्तर करतेमित व्यवधान गाणित गणुपात व्यवधान गाणित गड़े गणित गणुपात के शतकर प्रकाश अर्थात एक गुण कर ले क्षेत्रस्त्य मान कैकटी राशि जमन एक्स इक्ल टू देवा आरकम देवा थको व्यवधान अंक निर्णय करो तो मन करो थ्री फाइव टेन सिक्स सेवेन फाइव दिल्ली छटी राशि निलोल देवे बोलो एग्लो दिए बोलते व्यवधान अंक वेदांक निर्णय करो तो ये जो निर्णय करते जाए प्रथम व्यवधान अंक सूत्र व्यवधान ए गाणित गुरु अनुपात के बला हम शतक प्रकाश करा के बला हम व्यवधान अंक छत्तीस छत्तीसमित व्यवधान बेर करते गिर लगे क्यों लगे व्यवधान अंक बेर करते बेर करते व्यवधान अंक बारो तेर चौदो चौदो चार हाथ हम चुआल 
পরিমিত প্রধান বের করব তো আমরা এটি মিশাই দেই তোমরা বুঝতে পারছো নিশ্চয় কিভাবে বের করলাম স্কয়ার গুলো ত্রিত্রিকা 9 5 5 25 10 10 149 5 5 25 6 6 6 এগুলো যোগ করে আসলো 244 এখন যদি ব্যবধানাঙ্ক বের করতে চাইলে পরিমিত প্রধান লাগবে তাহলে পরিমিত প্রধান আমরা জানি সিগমা ইকুয়াল টু √ সামেশন x স্কয়ার বাই n মাইনাস সামেশন x ডিভাইডেড বাই n এর উপরে হোল স্কয়ার তাহলে আমরা এখানে সামেশন x স্কয়ার কত পেয়েছি 244 আর n হচ্ছে ছিল হচ্ছে 6 টি রাশি তাহলে 6 আর সামেশন x হচ্ছে 36 বাই 6 এর উপরে স্কয়ার তাহলে আমরা 244 কে যদি 6 দিয়ে ভাগ করি আমরা একটু ক্যালকুলেটরে সহায়তা নেই তাহলে 244 ভাগ 6 করি 200 244 ভাগ 6 ইকুয়াল আসছে আমাদের 40.67 40.67 আর এখানে 36 ভাগ 6 6 6 36 36 হচ্ছে তাহলে হচ্ছে এটা যদি আমরা বিয়োগ করে দেই তাহলে আসছে কত 36 আর 4 আর 40 4.67 -36 এটা করে আসলো 4.67 এটা আমরা √ করব এখন √ যেহেতু দেওয়া আছে তাহলে √ আসছে কত 2.16 এটি হলো পরিমিত ব্যবধান তাহলে আমরা গড় বের করলাম পরিমিত ব্যবধান এর পরে এখন আমরা ব্যবধানাঙ্ক বের করব ব্যবধানাঙ্কের সূত্র কি আমরা জানি ব্যবধানাঙ্ক cv সিগমা ডিভাইডেড বাই x বার ইনটু 100 তাহলে সিগমা বের হইছে √2.16 x বার বের হইছিল 6 ইনটু 100 তাহলে আসছে 216 ভাগ 6 3 6 18 3 10 36 6 6 36 3 6 18 21 হচ্ছে 3 আর 6 36 6 6 36 36% এটি হলো ব্যবধানাঙ্ক তাহলে আমরা বুঝলাম ব্যবধানাঙ্ক বের করতে গেলে আমাদের কি লাগবে গড় লাগবে এবং পরিমিত ব্যবধান লাগবে আমরা গড় বের করলাম পরিমিত ব্যবধান বের করলাম বের করে এখন এই ব্যবধানাঙ্কের সূত্রে বসে দিলাম এটি হলো অবিন্যস্ত তত্ত্বের ক্ষেত্রে যখন আমরা বিন্যস্ত তত্ত্বে যাব গ্রুপ ডাটা আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো যদি না বুঝতে পারো আমাকে মেসেঞ্জারে অথবা গ্রুপে অথবা যে কোনো খানেই যে কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করবা আমরা এখন একটা বিন্যস্ত তত্ত্ব নেই বিন্যস্ত তত্ত্বটা কিভাবে আমরা বুঝবো একটি ক্লাসিফিকেশন দেওয়া থাকতো থাকলো 0 থেকে 10 10 থেকে 20 20 টু 30 30 টু 40 আমি জাস্ট চারটা ক্লাস নিলাম ফ্রিকোয়েন্সি দেওয়া আছে মানে করো 3 5 10 2 এরকম টি ফ্রিকোয়েন্সি দেওয়া আছে দিয়ে বলছে ব্যবধানাঙ্ক নির্ণয় করো এখন ব্যবধানাঙ্ক নির্ণয় করতে বলা মানেই আমাদেরকে আগে গড় বের করতে হবে তারপরে পরিমিত ব্যবধান বের করতে হবে গড় আর পরিমিত ব্যবধান বের করার পরে তারপরে ব্যবধানাঙ্কের সূত্রে বসাতে হবে তাহলে গড় বের করতে গেলে আমাদের এখানে x লাগবে x হচ্ছে দুটো যোগ করে 2 দিয়ে ভাগ তাহলে 5 15 25 35 এগুলো হলো x তারপরে আমরা যখন fx করব fx তাহলে f আর x গুণ 3 5 এ 15 5 15 এ 75 25 10 এ 250 35 2 গুণে 70 আমরা আরো একটা জানি যে পরিমিত ব্যবধান বের করতে গেলে fx স্কয়ার লাগবে তাহলে fx স্কয়ার কিভাবে বের হবে x এর স্কয়ার বাট f এর নয় তাই fx কে যদি আমরা x দিয়ে গুণ করি তাহলে fx স্কয়ার পেয়ে যাব একবারই করে নিবা এটা 5 15 75 হচ্ছে 15 5 15 75 এর 5 7 7 7 15 105 সাথে 112 আর 25 25 625 6 2 5 0 70 0 7 5 5 3 3 7 21 22 24 2450 তাহলে সামেশন fx স্কয়ার বের হলো সামেশন fx বের হলো তাহলে আর n হচ্ছে এখানে n তাহলে 5 3 8 10 8 18 2 20 হচ্ছে n এখানে আর এখানে হচ্ছে 250 আর 70 320 320 আর 80 হলো 400 410 হচ্ছে 410 হ্যাঁ 410 কিভাবে হচ্ছে হ্যাঁ 410 আর এখানে হচ্ছে কত 5 5 10 10 এ 0 হাতে হলো 1 7 আর 8 2 10 10 5 15 15 5 এ 20 এ 0 হাতে হলো 2 4 2 এ 6 6 2 এ 8 আর এখানে 9 9 আর এখানে হচ্ছে छोया रे के साथ दुई नौ। हम रा अब आरो कैलकुलेटर इटा दे देखी। पौचतुर जो ऐकरो शो कुचीज जो छोय दुई पाँच सुन्नो जो टू फोर फाइव जीरो इक्वल आसे नाइन नाइन डबल जीरो। ये ठीक हुलो एफएक्स स्क्वायर। ताले एक बार गौर बिल कोरी हम रा। वो तो में गौर एक्स बार इक्वल समेशन एफएक्स बाय एन। ताले समेशन 20 দিয়ে ভাগ করি তাহলে 0 0 কাটা যাচ্ছে 20.5 20.5 কারণ 41 কে 2 দিয়ে ভাগ করলে 20.5 এখন আমরা যদি পরিমিত ব্যবধান বের করি পরিমিত ব্যবধানের সূত্র আমরা জানি যে পরিমিত ব্যবধান 
যদি বিন্যস্ত কক্ষের ক্ষেত্রে করি তাহলে কত আসছে সিগমা ইকুয়াল টু আমরা জানি রুট ওভার সামেশন এফ এক্স স্কোয়ার বাই এন মাইনাস সামেশন এফ এক্স বাই এন এর উপর অল স্কোয়ার তাহলে এটি আসছে সামেশন এফ এক্স স্কোয়ার কত বেরোয়েছে নাইন নাইন ডাবল জিরো এন হচ্ছে এখানে আমরা দেখেছি বিশ মাইনাস সামেশন এফ এক্স বের হয়েছিল কত চারশো দশ বাই কুড়ির উপরে হল স্কোয়ার তাহলে আমরা জিরো জিরো কাটা যাচ্ছে আর নয়শো নব্বই তাহলে আসতেছে কত চারশো পঁয়তাল্লিশ চারশো পঁয়তাল্লিশ মাইনাস বিশ পয়েন্ট পাঁচের উপর স্কোয়ার বিশ পয়েন্ট পাঁচ স্কোয়ার করব স্কোয়ার করলে আসতেছে কত চারশো বিশ পয়েন্ট পঁচিশ চারশো বিশ পয়েন্ট পঁচিশ মাইনাস চারশো পঁয়তাল্লিশ ইকুয়াল আসতেছে চব্বিশ পয়েন্ট পঁচাত্তর রুট ওভার চব্বিশ পয়েন্ট পঁচাত্তর ইকুয়াল আসতেছে ফোর পয়েন্ট নাইন সেভেন ফোর পয়েন্ট নাইন সেভেন এটি হলো পরিমিত ব্যবধান তাহলে গড় বের হলো পরিমিত ব্যবধান বের হলো এখন আমরা যদি ব্যবধানাঙ্ক বের করি ব্যবধানাঙ্ক বের করা সহজ হয়ে গেলো তোমরা বুঝতে পারছো ব্যবধানাঙ্ক সিভি ইকুয়াল সিগমা বাই এক্স বার ব্যবধানাঙ্ক ব্যবধানাঙ্ক সিভি ইকুয়াল সিগমা বাই এক্স বার ইন্টু হান্ড্রেড তাহলে সিগমা হলো কত ফোর পয়েন্ট নাইন সেভেন আর এক্স বার হলো টোয়েন্টি পয়েন্ট ফাইভ আর ইন্টু হান্ড্রেড তাহলে আসতেছে চারশো সাতানব্বই চারশত সাতানব্বই ভাগ টোয়েন্টি পয়েন্ট ফাইভ ইকুয়াল আসতেছে চব্বিশ পয়েন্ট চব্বিশ পার্সেন্ট এটি হলো ব্যবধানাঙ্ক তাহলে আমরা যেটা বুঝতে পারলাম যে ব্যবধানাঙ্ক যদি আমরা বের করতে চাই সেটা বিন্যস্তই হোক আর অবিন্যস্তই হোক যে ক্ষেত্রেই হোক আমরা ব্যবধানাঙ্ক বের করতে গেলে আমাদেরকে আগে গাণিতিক গড় এবং পরিমিত ব্যবধান এই দুটি জিনিস বের করতে হবে গাণিতিক গড় এবং পরিমিত ব্যবধান এই দুটি জিনিস বের করার পর তারপরে আমাদের সূত্রে ফেলে দিতে হবে অর্থাৎ ব্যবধানাঙ্ক বের করতে বললে যদি গাণিতিক গড় বা পরিমিত ব্যবধান কিছুই বের না করতে বলে তবুও এই দুটি বের করতে হবে কারণ সিভিল সূত্রটাই হলো এটি তাহলে এভাবে করে আমরা ব্যবধানাঙ্ক নির্ণয় করতে পারি কিভাবে করে যে গাণিতিক গড় এবং পরিমিত ব্যবধান এবং গাণিতিক গড়ের অনুপাতকে শতকরা প্রকাশ করাকেই ব্যবধানাঙ্ক বলে তোমরা এই সময় এই এই সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন অনেকগুলো তোমাদের বিভিন্ন বিগত সালগুলোতেও পাবা এবং যেগুলো বইয়ের যে অনুশীলনী এই অনুশীলনীগুলোতে পাবা এগুলো আজকে অনুশীলন করবা অনুশীলন করার পরে যে অঙ্কগুলোর সমস্যা হবে সেগুলো আমাকে ফেসবুকে বা আমার যে মেসেঞ্জার অথবা আমার একটি চ্যানেল আছে জাহাঙ্গীর স্যার নামে তোমরা যদি সার্চ দাও ইউটিউবে সেখানে আমার সাথে সেখানে তোমরা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবা চ্যানেলটি এবং সেখানে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারবা আমি এই চ্যানেলে রুটিন অনুযায়ী কন্টিনিউয়াসলি ক্লাস নেওয়ার চেষ্টা করবো আগামীতে ভালো থাকবা সুস্থ থাকবা এবং ঘরেই থাকবা পড়াশোনার মধ্যে থাকবা ধন্যবাদ